warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim I am Umar bin Abid and you are watching Umar Linguistics So today we lecture 92 which we are going to see today Tongue tips and slips and we will see two things today The tip of the tongue phenomena and its part is the malapropism Okay So which we have been through the past 5 or 6 lectures So we have talked about neurolinguistics یعنی انٹروڈکشن ہم نے دیکھا نیورو لنگسٹکس کا کہ نیورو لنگسٹکس ہے کیا اور پھر ہم نے دیکھا کہ برین کے کون سے وہ پارٹس ہیں جو لینگویج میں اپنا رول پلے کرتے ہیں یہ ساری چیزیں ہم دیکھ چکے ہیں ان لیکچرز میں اور اب ہم ان چیزوں کی طرف آ رہے ہیں جو کہ ڈیس آرڈرز ہوتے ہیں لینگویج میں یا ڈیس آرڈر نہیں ہوتے کچھ مسٹیکس جو ہوتی ہیں بولتے ہوئے وہ کس وجہ سے ہوتے ہیں یعنی ہم دیکھتے ہیں حالانکہ وہ لفظ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے لیکن پھر بھی ہم غلط بول دیتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے وہ کوئی نہ کوئی ہمارا کمبینیشن نہیں بن پاتا یعنی برین اور سپیچ کا اس وجہ سے اس طرح کی غلطیاں آتی ہیں کبھی کبھی جسے ہم ٹنگ سلپس بھی کہتے ہیں وہ ہم نیکس لیکچر میں انشاءاللہ دیکھیں گے تو شروع کرتے ہیں بس تو ٹنگ ٹیپس اور ہن سلپس تو یہی ہے کہ جب کبھی کبھار ہمیں ڈیفیکلٹی ہوتی ہے کہ برین اور سپیچ پروڈکشن جو ہے وہ اکٹھے ورک نہیں کر پاتے سموتلی ظاہر ہے برین کا سپیچ سے تعلق ہے نا تو برین اور سپیچ اگر یہ اکٹھے ورک نہیں کر پاتے سموتلی تو اس وجہ سے ہماری اس طرح کی مسٹیکس ہم کرتے ہیں اور کچھ ہمارے دن بہت برے ہوتے ہیں فار اگزمپل بچپن میں تو اس طرح کی بہت زیادہ چیزیں بچے کرتے ہیں کیونکہ وہ ابھی لینگویج سیکھ رہے ہوتے ہیں تو بہت زیادہ اس طرح کی غلطیاں کرتے ہیں اور کبھی ایک بار آپ ہو سکتا ہے کہیں آپ سپیچ کر رہے ہو یا کہیں آپ پریزنٹیشن دے رہے ہو آپ ڈیبیٹ کمپیٹیشن میں ہو اور ادھر بھی کبھی ایک بار اس طرح ہو جاتا ہے تو وہ بڑا کبھی کبھی امبیریسنگ بھی ہوتا ہے اور آپ دیکھتے بھی ہیں اگر آپ پولیٹیشن کی سپیچ ہوتی ہے ان میں وہ کبھی بار اس طرح کر دیتے ہیں ٹاک شوز میں آپ کو اس طرح کی مثالیں ملتی ہیں ٹھیک ہے کہ وہ کبھی کبھار اپنے مخالف ہی بول دیتے ہیں یعنی ٹنگ جو ہے ان کی سلیپ ہو جاتی ہے تو ٹیپ اور سلیپ میں نہ تھوڑا فرق ہے یہ بھی ہم دیکھیں گے کہ کیا فرق ہے کیونکہ اب اس لیکچر میں تو صرف ہم ٹنگ ٹیپ کو ہی دیکھیں گے سلیپس کو نہیں دیکھیں گے اور تو یہ اس طرح کی جو پروڈکشن ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں نا ان سے دراصل ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ہمارا جو لنگویسٹک نالیج ہے نا برین میں وہ کس طرح سٹور ہے اور وہ کس طرح ہم اسے ریٹریو کرتے ہیں یعنی اسے ہم کس طرح یوز کرتے ہیں جو ہمارے برین میں لنگویسٹک نالیج سٹور ہوتا ہے تو دا ٹیپ آف دا ٹنگ فینومینن تو اب اس کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ دی ایکسپیرینس آف نوئنگ آورڈ بٹ بینگ انیبل انیبل ٹو ایکسیس اٹ اینڈ برنگ اٹ ٹو دا سرفیس ان آرڈر ٹو سی اٹ یعنی یہ ہے کہ آپ کو ایک لفظ پتا ہوتا ہے لیکن آپ انیبل ہو جاتے ہیں اس کی ایکسیس تک یعنی آپ اسے اس تک ایکسیس نہیں کر پاتے اور اسے سرفیس پر لانا آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے یعنی آپ کو اس طرح کا ورڈ پروڈیوز کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کوئی بھی ورڈ آپ پروڈیوز کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے ذہن میں سٹور تو ہوتا ہے لیکن اسے سرفیس پر لانے لاتے ہوئے آپ کو دشواری ہوتی ہے جس کی وجہ سے سرفیس سے لانے سے مراد یہ ہے کہ بولنے میں آپ کو اس میں تھوڑی ڈیفیکلٹی ہوتی ہے یا ڈیفیکلٹی نہیں بھی ہوتی لیکن آپ اسے پراپرلی اسے یوز نہیں کر پاتے اور وہ لفظ آپ غلط بول دیتے ہیں اس میں آپ ساؤنڈ کو چینج کر دیتے ہیں ادھر ادھر تو اس چیز کو ہم ٹپ آف دا ٹنگ فینومینا کہتے ہیں ان دی سٹیٹ وی فیل ڈیٹ سم ورڈز ایز ایلوڈنگ اس ایلوڈنگ کا مطلب ہوتا ہے تانگ کرنا ٹھیک ہے کہ کوئی چیز آپ کو نہ تانگ کر رہی ہوتی ہے یعنی آپ اسے پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں کسی چیز کو لیکن وہ پکڑی نہیں جاری تو یہ مطلب ہوتا ہے ایلوڈ کا تو سام ورڈ ایز ایلوڈنگ اس تو اس کا یہی مطلب ہے آپ کو یعنی جو ورڈ ہے نا وہ ریٹریو کرنے میں آپ کو مشکل ہو رہی ہوتی ہے ریٹریو ریٹریو کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی چیز جو آپ کے پاس پہلے موجود تو ہے بس آپ نے اسے یوز کرنا ہے آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے استعمال میں لانا ہے تو ریٹریویل پروسس میں دراصل جب ہمیں ڈیفیکلٹی ہوتی ہے نا کہ ہم کسی چیز کو صحیح طرح اگر یوز نہ کر پائیں تو ظاہرہ اس میں غلطی ہو جاتی ہے تو اسی طرح ورڈز میں بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ we know the word but it just won't come to the surface ورڈ ہمیں پتا ہوتا ہے لیکن وہ سرفس پر صحیح طرح آ نہیں پاتا پروڈکشن صحیح طرح ہو نہیں پاتی تو اب سٹیڈیز کیا شو کرتی ہیں اس بارے میں کہ کیوں اس طرح ہوتا ہے 
तो एक तो स्टडीज़ ये शो करती हैं कि जो भी स्पीकर्स होते हैं हम जो भी बात कर रहे होते हैं यानी जितने भी स्पीकर्स हैं जनरली उनके पास ना एक्यूरेट फोनोलॉजिकल आउटलाइन ऑफ द वर्ड होती है यानी जो भी वर्ड हम प्रनाउंस करने जा रहे होते हैं ना यानी अब जैसे मैं का, काफ़ी लफज बोल रहा हूँ तो इन सब वर्ड्स की एक फोनोलॉजिकल आउटलाइन है मेरे जहन में स्टोर है कि मैंने कौन सा वर्ड किस तरह प्रोड्यूस करना है फिर और ये कि इनिशियल साउंड मैंने किस तरह बोलना है किस तरह करेक्ट बोलना है और एंड मोस्टली नो नो द नंबर ऑफ सिलेबल्स इन द वर्ड यानी हमें यह भी पता होता है कि हमने कोई भी वर्ड जब बोल रहे हैं तो उसका इनिशियल साउंड किस तरह है और वो किस तरह हमने करेक्ट बोलना है ये सारी चीज़ें हमें पता होती हैं इवन कि हमें यह भी पता होता है कि उस वर्ड में सिलेबल कितने हैं ठीक है अगर आप उर्दू की बात कर लें तो उर्दू में हमें पता होता है इंग्लिश की बात कर लें तो इंग्लिश में हमें पता होता है तो इधर एक ये चीज़ ज़रूर जहन में रखें कि एक है नेटिव लैंग्वेज यानी एक जो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज होती है जो हम नेक्स्ट ये सारी चीज़ें ना हम नेक्स्ट जो चैप्टर है उनमें बात भी करेंगे तो फर्स्ट लैंग्वेज में मैं जैसे काफ़ी दफ़ा बात कर चुका हूँ फर्स्ट लैंग्वेज में हम ज़्यादा जो है फ्लूंट होते हैं जैसे हम मेरी उर्दू है फर्स्ट लैंग्वेज तो उर्दू में मुझे बोलने में कोई मुश्किल नहीं होती लेकिन उर्दू में भी बोलते बोलते कभी टिप ऑफ द टंग हो जाता है कभी स्लिप ऑफ द टंग हो जाता है और इसी तरह जब हम इंग्लिश भी बोल रहे होते हैं तो उसका भी जो हम बोल रहे होते हैं हमारे जहन में स्टोर तो होती हैं वो चीज़ें लेकिन उसमें भी गलती आ जाती है और बाज़ात सेकेंड लैंग्वेज में इस तरह की ज़्यादा गलतियाँ आती हैं ठीक है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट लैंग्वेज यानी ये ऑब्जर्व किया गया ठीक है तो अब होता क्या है के दिस एक्सपीरियंस आल्सो मेनली अकर्स विद अनकॉमन वर्ड्स तो ज़्यादातर जो टिप ऑफ द टंग फिनिना है वो तब ही होता है यानी जब अनकॉमन वर्ड्स या नेम्स हम प्रोड्यूस करने जा रहे होते हैं तो असल में जो हमारी वर्ड स्टोरेज सिस्टम है वो पार्शली ऑर्गेनाइज होता है ऑन द बेसिस ऑफ सम फोनोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन यानी कोई ऐसे वर्ड या कोई ऐसे नाम जो कि बड़े अनकॉमन हो तो उसका भी फोनोलॉजिकल नॉलेज तो हमारे जहन में होता है यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ये नाम लिखूँ इधर ठीक है अगर मैं ये नाम इधर लिखता हूँ ना अब यह है जुलई बीब अब जुलई बीब एक नाम है जो कि अरबिक नेम है और ये वो रखते भी हैं तो लेकिन आपके लिए अब अक्सर में से आप में से अक्सर ने शायद ये वर्ड पहली दफ़ा सुना होगा तो आपके जहन में तो अब है कि जुलाई बीब को किस तरह प्रनाउंस करना है लेकिन यह है कि क्योंकि ये अनकॉमन वर्ड है आपने कभी एक बार सुना है या आपने पहली दफ़ा पढ़ा है तो हो सकता है आप इसे गलत प्रनाउंस करें या आप कोई जलबीब कह दें ठीक है जलबाब कह दें कुछ भी आप कह सकते हैं ठीक है तो सम वर्ड्स इन द स्टोर आर मोर इजीली रिट्रीवेबल दैन अदर्स ये भी एक चीज़ मौजूद है कि कुछ जो वर्ड्स होते हैं हमारे यानी स्टोर से मुराद है हमारे जो ब्रेन में लैंग्वेज लिंग्विस्टिक नॉलेज स्टोर है तो कुछ वर्ड्स हम इजीली रिट्रीवेबल रिट्रीव कर लेते हैं और कुछ नहीं कर पाते वही बात है कि इस तरह के वर्ड्स जो हम डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं तो उनमें आमतौर पर इस तरह की मिस्टेक कम होती है लेकिन जो वर्ड हमने कभी कभार बोलने होते हैं ना तो उनमें गलती हो जाती है या कभी कभार ये भी होता है कि आप किसी एक बड़े इमोशंस में बोल रहे होते हैं तब भी इस तरह की गलती हो जाती है ठीक है या आप तेज़ बोल रहे हो तब भी इस तरह की गलती हो जाती है और ये कभी कभार कॉमन वर्ड्स में भी इस तरह की मिस्टेक हो जाती है ये नहीं है कि सिर्फ अनकॉमन वर्ड्स में लेकिन ज़्यादातर टिप ऑफ द टंग में अनकॉमन वर्ड्स ही मौजूद होते हैं अब मिस्टेक्स होती किस तरह यानी तो मिस्टेक्स इस तरह होती हैं यानी ये अभी तो हमने बात की ना कि मिस्टेक्स यानी ये टिप ऑफ द टंग फिनोमिना है क्या और इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं अब हम देखते हैं मिस्टेक्स होती किस तरह कि हम मिस्टेक्स तब करते हैं रिट्रीवल प्रोसेस में कि जब स्ट्रॉन्ग फोनोलॉजिकल सिमिलरिटीज होती हैं बिटवीन द टारगेट वर्ड वी आर ट्राइंग टू से एंड द मिस्टेक वी प्रोड्यूस यानी को हम एक वर्ड प्रोड्यूस करना चाह रहे होते हैं फॉर एग्जांपल अब मैं इधर आपको एक सादी सी एग्जांपल देता हूँ फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ फूल ठीक है तो फूल को कुछ लोग ना फूल भी पढ़ देते हैं ठीक है ना और इसी तरह हो सकता है इसे कोई ये छूल पढ़ देते हूँ तो ये क्या है आ, या फिर फूल की बजाय फल पढ़ देते हूँ ठीक है तो क्या है कि जब हम प्रोड्यूस करना चाह रहे थे फूल 
ठीक है लेकिन हमने कह दिया फूल तो क्या है कि जो सिमिलैरिटीज़ uh, बहुत है साउंड में इन दोनों में फूल और फूल में सिर्फ एक साउंड का फ़र्क है तो इस तरह की जब सिचुएशन होती है ना हमने कहा ना फूल था लेकिन हमने फूल कह दिया या छूल कह दिया फल कह दिया तो इस तरह की यानी ना मिस्टेक्स हम करते हैं इस वजह से यानी ना टिप ऑफ द टंग फिनना होता है कि जब आप जो वर्ड प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं यानी आपका जो टारगेट वर्ड है वो और जो आपकी मिस्टेक है उसमें काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटी हो साउंड की तो अब हम एग्जांपल देखते हैं इसकी तो एक ये एग्जांपल है तो ये वर्ड है सेक्स टेंट ठीक है तो सेक्स टेंट जो है ना ये दरअसल एक नेविगेशनल इंस्ट्रूमेंट है जो यूज़ होता है तो अब क्या होता है कि इंग्लिश स्पीकर्स जब इस वर्ड को उन्हें कहा जाता है कि ये वर्ड प्रोड्यूस करें या वो इस सेक्सटेंट का नाम लेना चाह रहे होते हैं जो कि एक नेविगेशनल इंस्ट्रूमेंट मैं आपको बता चुका हूँ तो वो क्या क्या देते हैं सेकंड हालांकि सेकंड कोई वर्ड नहीं है या सेक्सटेट या फिर सेक्सटन ठीक है इस तरह के वो वर्ड प्रोड्यूस कर देते हैं बजाय सेक्सटेंट कहने के क्योंकि आप देखें कि कितनी ज़्यादा सिमिलैरिटी है इसमें भी सेकेंड शुरू में ये साउंड आ रहा है एस के सेक्सटेट इसमें शुरू में ये इधर तक बिल्कुल सिमिलर साउंड है और सेक्सटन में भी आप देख लें इधर तक बिल्कुल सिमिलर साउंड है तो बजाय ये प्रोड्यूस करने के वो ये बड़े वर्ड्स प्रोड्यूस कर देते हैं एक और एग्जांपल है फायर एक्सटिंगशर फायर एक्सटिंगशर को मिस्टेकनली क्या कह देते हैं फायर डिस्टिंगशर ठीक है तो ये गलती हो जाती है इस तरह इस तरह है ट्रांसेंडेंटल मीडिएशन और मीडिएशन को क्या कह देते हैं मेडिकेशन ठीक है तो आप देखें कि स्ट्रॉन्ग सिमिलैरिटीज़ हैं जिसकी वजह से टिप ऑफ द टंग यानी टिप ऑफ द टंग इसे इसलिए भी कहा जाता है कि वो आप जो टंग टिप है वो तो हर जगह इन्वॉल्व होती है तो टिप ऑफ द टंग भी इसे इसीलिए कहा जाता है कि यानी आपकी ज़ुबान लड़खड़ा आ जाती है तो मीडिएशन की बजाय मेडिकेशन कह दिया ट्रांसेंडेंटल मेडिकेशन कहना मीडिएशन था तो अब इस तरह की जो मिस्टेक्स होती हैं ना इन्हें हम मेला प्रोफिज्म भी कहते हैं अब मेला प्रोफिज्म क्यों कहा जाता है किस वजह से कहा जाता है वो भी हम देख लेते हैं तो आ, मेला प्रोफिज्म को अगर हम आ, देखें इसकी डेफिनेशन तो ये एक स्पीच एर है इन विच वन वर्ड इज़ यूज इंस्टेड ऑफ अनदर वर्ड अभी हम देख भी रहे हैं कि वन वर्ड इज़ यूज इंस्टेड ऑफ अनदर वर्ड विद अ सिमिलर बिगनिंग एंड एंड नंबर ऑफ सेलेबल वही बात है आप देखें जो हमने लास्ट एग्जाम्पल देखी है सेक्स टेंट या सेक्स टेट इक्वल नंबर ऑफ सेलेबल है और बिगनिंग और एंड जो है वो सेम हो रही है सेक्स टेंट और सेक्स टेट आप देखें टी पे ही दोनों वर्ड ख़त्म हो रहे हैं और शुरू में सिलेबल भी जो है वो सेम आ रहे हैं यानी अगर हम ये देखें यह देखें कि सेक्स टेट और सेक्स ये मैं वो फनीम में लिख रहा हूँ सेक्स टेंट तो देखें आप इसमें कितने सिलेबल हैं वन और टू और इसमें मैं सेक्स टेंट इसमें भी दो सिलेबल हैं और दोनों की जो एंडिंग uh, है वो भी सेम है और दोनों की जो बिगनिंग है पूरा एक uh, यानी पूरा सिलेबल ही सेम है नंबर ऑफ सिलेबल भी सेम है इनिशियल और बिगनिंग साउंड भी सेम है तो इतनी स्ट्रॉन्ग सिमिलैरिटी की वजह से वो जो है वो गलतियां हो रही हैं इसी तरह मेडिकेशन की जगह मीडिए मेडिटेशन मेडिटेशन कह देना या मेडिटेशन uh, की बजाय मेडिकेशन कह देना तो ये भी इसी तरह की एग्जांपल है ठीक है तो ये है मेला प्रोपिज़म तो दरअसल टिप ऑफ द टंग फिन को मेला प्रोफिजम भी कहते हैं यानी या जो इस तरह की मिस्टेक्स होती है इन्हें आम तौर पर ना कॉमिक मिस्टेक्स भी कहा जाता है और वो क्यों कहा जाता है कि ये जो नेम है ना मेला प्रोफिजम ये दरअसल रखा गया था मिस्टर मिसिज मेला प्रोफ जो मिसिज मेला प्रोफ थी ये एक कॉमिक प्ले था द राइवल्स बाई रिचर्ड शेरडन ठीक है काफ़ी पुराना प्ले है तो उसमें एक मिसिज मेला प्रॉप थी जो कि इस तरह की यानी नियर मिसिज काफ़ी करती थी यानी नियर मिसिज का आपको पता होता है नियर मिस तो एक ईडीएम है जिसका मतलब है कि थोड़े थोड़े यानी बिल्कुल एक क्या कह लें कि एक पॉइंट के वक्फे से गलती करना ठीक है इट वाज अ नियर मिस यानी बहुत करीब था तो वो जो करेक्टर थी मिसिज मेला प्रॉप वो इस तरह की बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करती थी तो उसके नाम पर ही ये रख दिया गया इस तरह की मिस्टेक्स का नेम मेला प्रोपिस इसी तरह आर्ची बंकर तो एक और करैक्टर जो कि कॉमेडी सीरीज थी ऑल इन द फैमिली 
और उसमें एक करेक्टर था आर्ची बंकर और जिसने एक दफ़ा कहा वी नीड अ फ्यू लॉ लॉफ्स टू ब्रेक अप द मोनोगी मोनोगी का आपको मतलब पता है कि अ मैन कैन ओनली मैरी वन वेमन ये है मोनोगी और पोलीगैमी डेट अ मैन कैन मैरी मोर दैन वन वेमन तो उसने कहा कि वी नीड अ फ्यू लॉज कहना था तो उसने मजाक में जानबूझ के कहा वी नीड अ फ्यू लॉज टू ब्रेक अप द मोनोगी और यह भी हो सकता है कि उसका टिप ऑफ द टंग चेंज हो गया हो लेकिन उस वो जानबूझ कर भी इस तरह कहता था वी नीड अ फ्यू लॉज कहने भी जाए वी नीड अ फ्यू लॉफ्स टू ब्रेक अप द मोनोगी तो ये भी उसी की एग्जाम्पल है लॉज की बजाय उसने क्या कहा लॉफ्स तो ये जानबूझ के भी इसने कहा लेकिन ये टिप ऑफ द टंग में ही इस तरह की मिस्टेक्स आती हैं क्योंकि लॉज और लॉस में भी अगर आप देखें सेम नंबर ऑफ सिलेबल हैं और बिगनिंग और एंडिंग भी सेम है वैसे तो लॉस और लॉज में तो आखिर पे वैसे ज आ जाता है लेकिन इनका जो मॉरफीम है वो तो सेम ही है तो ये था आज का हमारा लेक्चर मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ चुका होगा कि टिप ऑफ द टंग फिनोमिना क्या है तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम स्लिप ऑफ द टंग देखेंगे तो जब हम स्लिप ऑफ द टंग देखेंगे तो हम बात भी कर लेंगे कि टिप ऑफ द टंग और स्लिप ऑफ द टंग में असल में डिफरेंस क्या है ठीक है और एक और बात बस कि इसे लेथोलॉजी का भी कहते हैं इस टिप ऑफ द टंग फिनोमिना को लेथोलॉजी का भी कहते हैं तो ये था आज का हमारा लेक्चर मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ चुका होगा सो डोंट फॉर गेट टू गिव योर फीडबैक रिमेंबर इन योर प्रेयर्स जजाकल खैरन एंड थैंक यू